এখন ঐকিক নিয়ম ঐকিক নিয়ম আমি একটু বুঝাই বলি যেমন ধরেন ঐকিক নিয়মের অঙ্কগুলো এমন হয় আচ্ছা দাঁড়ান দেখি এটা আমরা বাদ দিয়ে দিই এখানে আমরা লোকাল স্টোরেজ ইউজ করা হয়েছে আচ্ছা এখানে আমরা ঐকিক নিয়ম নিয়ে একটা চিন্তা করে চলেন ঐকিক নিয়ম মানে হচ্ছে ধরেন খুব ভালো করে খেয়াল করেন আমি কি অঙ্ক বের করবো এখন আচ্ছা দশটি আমের দাম যদি খুব ভালো করে খেয়াল করেন দশটি আমের দাম দশটি আমের দাম কত এক হাজার টাকা তাহলে পাঁচটি আমের দাম কত এলো ঐকিক নিয়মের অঙ্ক খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এখন কিন্তু এই জিনিসটা এই নিয়মটা আমাদের কাজে লাগবে দেখেন দশটি আমের দাম যদি এক হাজার টাকা হয় তাহলে পাঁচটি আমার দাম কত সবাই বলেন তো দেখি আপনারা ধুম করে বলে দিবেন আমি জানি যে কত টাকা বলেন ওই যে পাঁচশো টাকা কিন্তু তিনটি আমের দাম আমাকে একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে না এটার ওই কিক নিয়মের অঙ্কটা কেমনে করে দেখেন ওই কিক নিয়মের অঙ্কটা হচ্ছে আমরা একবারে ছোটবেলায় আমরা যেমনে শিখছিলাম এমনি যাবো এখন আমি একটু আমাদের আমাদের পেন্ট কোথায় আমাদের হচ্ছে ইরেজার আমাদের ড্রয়িং আচ্ছা দেখেন এই যে দেখো অঙ্ক দশটি আমের দাম অঙ্ক করতেছি এখন সমান সমান এখানে লেখা দশটি আমের দাম এক হাজার টাকা এই অঙ্কটা লাগবে কিন্তু তাহলে একটি আমের দাম কত বলেন তো দেখি কম হবে আমরা মনে আছে সবার ছোটবেলার অঙ্ক নাকি দশ নিচে হবে তাহলে দুইটি আমের দাম কি হবে মনে আছে সবার নাকি অঙ্কটা নাকি কথা কি সবার মনে আছে সবার মানে কিভাবে আমরা কি বলেন কি বলেন এটা অঙ্ক এটা অঙ্ক আমি যদি ভুল করে না থাকি আর কি দশটি আমের দাম কত একশো টাকা একটি আমের দাম কম কম দেখে নিচে এরপর হচ্ছে দুইটি আমের দাম তাইলে এটা সুন্দর মতন উপরে চলে যাবে এই হচ্ছে একটা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক এইটা আমরা এখন ট্রাই মানে এখন একটা খুঁজে বের করবো আমাদের এখন অঙ্কটা কিভাবে দেখেন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে একটা মজার একটা সিস্টেম আমরা তৈরি করবো যেটা আমাদের কাজে লাগবে আমরা এখন আসলে এখন যে কাজটা করবো আমরা ক্লিয়ার ট্রেনিং করে দিলাম আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা বের করার এখন আমাদের এখানে ঐকিক নিয়মের অঙ্ক কেন লাগবে খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন যেই সময়ে আমার টাইমটা শুরু হচ্ছে খুব ভালো করে বুঝেন রিলোড দিলাম যেই সময় আমার টাইমটা শুরু হচ্ছে বিশ তারিখ সরি বিশ তারিখ একটু দাঁড়ান দেখি আমি এই সময় থেকে শুরু করেছি আমার তেইশ তারিখ পর্যন্ত তেইশ তারিখ সকাল এগারোটা পর্যন্ত আমি চাচ্ছি যে আমার এটা টাইমারটা চলুক আর দেখেন যখন সাবমিট বাটন ক্লিক করছি যেই সময় আমার টাইমিংটা শুরু হচ্ছে ওই সময় কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল মানে যে যে সময় আমি ফর্মটা সাবমিট করেছি এবং ভবিষ্যতের যে সময় পর্যন্ত আমার এটা আছে আমি আবার কলমে যাচ্ছি দেখেন কলম কলম দেখেন আমি ফর্মটা যে সময় সাবমিট করেছি এটা ভুলে যান এটা এটা দিয়ে একটু তাকেন না যে সময় আমি ফর্মটা সাবমিট করেছি সেই সময় আমার কিন্তু অর্ডারের একটা স্টার্ট টাইম ছিল আমার অদ্ভুত লেখা দেখতে পারবেন এখন স্টার্ট টাইম ছিল এবং এটার একটা এন্ড টাইম ছিল যেমন এন্ড টাইম ইটি এন্ড টাইম কি বলেন ঠিক না কথা বুঝতে পারছেন ঠিক যেই সময় আমি আমার কাউন্টারটা স্টার্ট করেছি ওই সময়ে ওই সময় একটা স্টার্ট টাইম ছিল ওই সময় একটা এন্ড টাইম ছিল এবং এই স্টার্ট টাইম এবং এন্ড টাইম এতটুকু একটা একটা টাইমের ডিউরেশন আছে একটা এটা যদি পার্সেন্টেজ আমরা কল্পনা করি এটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর কি কিন্তু আমার পার্সেন্টেজটা কি কমবে না আস্তে আস্তে স্টার্ট টাইম আমরা কথা বলছেন টাইম কমবে 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 এই জিনিসটা আমরা এখন ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে বের করে ফেলবো তাহলে ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে আমরা কিভাবে বের করবো আমরা এটা বের করার সিস্টেমটা কিভাবে বলেন দেখি তাহলে সূত্রটা কিভাবে হবে বলেন দেখি সবাই দেখি কে পারেন কেমনে বের করবো বলেন ঐকিক নিয়মটা কি ধরতে পেরেছি সবাই নাকি আচ্ছা আমি সিস্টেমটা বলে দিই এখন দেখেন স্টার্ট টাইম যেটা এবং স্টার্ট টাইম যখন এত স্টার্ট টাইমটা যখন আমার এত ছিল তখন আমাদের আমাদের আসলে এই হিসেবটা করার জন্য আমাদের আসলে একটা খুব ছোট্ট ক্যালকুলেশন আমরা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের একটু দাঁড়ান দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি কলম কোথায় স্টার্ট টাইম এবং এন্ড টাইম আমরা জিনিসটাকে স্টার্ট এবং এন্ড টাইমের মধ্যে চিন্তা করে বের করবো না সময়ের পার্থক্যটার মধ্যে বের করবো ধরেন এখানে এক হাজার সেকেন্ড বা আমাদের গ্যাপ আছে এই গ্যাপটাই তো আস্তে আস্তে কমবে নাকি আমরা বলবো যখন এক হাজার সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্ট হয় তখন আমার কি হচ্ছে তখন আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে অঙ্ক যখন এক হবে তখন কি হবে বলেন দেখি 
তখন হচ্ছে এক ইন্টু এক হাজার এমনি হবে যখন আপনার হচ্ছে এখন ধরেন এখানে হচ্ছে আশি হবে আশি আশির জন্য কি হবে তখন আমার ইন্টু হচ্ছে এখানে আশি হবে আর কি আমি কি ওই নামটা বুঝতে পারলাম সবাইকে নাকি আমি এখনই পার্সেন্টেজ টাকা ক্যালকুলেট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সবাই কি লজিকটা বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে আগে বলেন সবাই কি বুঝতে পেরেছেন টাইম ডিফারেন্ট যখন টাইম ডিফারেন্ট যখন আপনার শুরুতে যেটা ছিল শুরুতে যেটা ছিল সেটার উপর বেস করে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে আচ্ছা আমি একটু আপনাদেরকে এটা ম্যাথমেটিক্যালি দেখাই মানে প্রোগ্রাম করে দেখাই তাহলে জিনিসটা একবার ক্লিয়ার হবে না আপনারা ক্লিয়ার করে দিলাম এবং আমি এখানে এটা কনসেপ্ট করে দিলাম তো আসেন আমরা এখানে একটা পার্সেন্টেজ আমরা একটু বের করি আর কি পার্সেন্টেজ বের করার জন্য আমরা একটা কাজ করব যেমন হচ্ছে আপনার আমরা একটা আমরা এখন একটা কাজ করব আমরা একটা ফাংশন বানাবো ফাংশনের নাম হচ্ছে কাউন্টার পার্সেন্টেজ ঠিক আছে আমরা দিলাম হচ্ছে কাউন্টার পার্সেন্টেজ আমরা খুঁজে বের করবো আর কি কনস্ট কাউন্টার পার্সেন্টেজ এখানে কিছু ভ্যালু আমার লাগবে কি কি ভ্যালু লাগবে সবাই বলেন স্টার্ট টাইম আমার লাগবে স্টার্ট টাইম এটা লাগবে এন্ড টাইম লাগবে এন্ড টাইম কারণ এই দুটার পার্থক্য আমরা ভিতরে বের করবো আর কি ঠিক আছে এন্ড টাইম আমার লাগবে আমি বলবো আপনার যে অঙ্কটা করি আবার আমাদের হচ্ছে বর্তমান টাইম থেকে কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই টোটাল টাইমটা কিন্তু ফাংশনের বাইরে থেকে আমরা আনতে হবে নালে তো এখানে আনলে এখানে আসলে তো সেই হয়ে যাবে বারবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না ফিক্স থাকবে না রাইট আমার আরেকটা ভ্যালু বাইরে থেকে আনতে হবে রাইট স্টার্ট টাইম এন্ড টাইম এবং টাইম ডিফারেন্ট ও ওয়েট 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 না ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বলে বলি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই দুইটা টাইম তো এটা হচ্ছে টাইম ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে আমার কি ডিফারেন্ট বলেন টাইম ডিফারেন্ট ওকে এটা আমার টাইম ডিফারেন্ট কোন সমস্যা নাই কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এই টাইম ডিফারেন্ট কিন্তু সবসময় ফিক্স থাকবে স্টার্ট টাইম যেটা থাকবে এন্ড টাইম যেটা থাকবে সে কিন্তু মাইনাস করে আমাকে টোটাল টাইম ডিফারেন্ট এখানে দিবে ভালো কথা কিন্তু এই কাউন্টার পারের সে কি করবে সে হচ্ছে আমার টাইম ডিফারেন্ট কিন্তু কমাতে থাকবে রাইট টাইম ডিফারেন্টটা কমাতে থাকবে না আসলে আমার এখানে আরেকটা কাজ করব টাইম চেঞ্জ আসলে আমার একটা ভেরিয়েবল নিবো যেখানে এন টাইম থেকে মাইনাস হবে কি জানেন ডেট ডট নাও ডেট ডট নাও এটা হচ্ছে টোটাল টাইম ডিফারেন্ট যেটা অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি হবে টাইম চেঞ্জ হচ্ছে সে প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হইতে থাকবে হইতে থাকবে এই টাইমটা কিন্তু ক্রমাগত চেঞ্জ হবে এক সেকেন্ড প্রত্যেকটা সেকেন্ডে যখন আমার কি হবে আপনার সেট ইন্টারভাল ফল ফাংশনটা যখন কল হবে তখন প্রত্যেকটা কলে কিন্তু এটা কমতে থাকবে আর কি এবার আমরা বলবো টাইম ডিফারেন্ট যদি আপনার হচ্ছে আমি পার্সেন্টেজ খুঁজে বের করবো তো দাঁড়ান 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 পার্সেন্টেজ খুঁজে বের করবো তাহলে আমরা বলবো যে এখানে চলে আসলাম টাইম টোটাল টাইম ডিফারেন্ট এত হইলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট हंड्रेड पार्सेंट যদি এক হয় তাহলে টাইম ডিফারেন্ট নিচে আসবে মানে ভাগ করবো আমরা তার মানে টাইম ডিফারেন্ট ইন্টু টাইম চেঞ্জ কথা বুঝতে সবাই বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই নাকি 
ঠিক আছে ওই কিক নিয়ম এবং নিচে হবে এটা মানে এটা দিয়ে ভাগ করবো আমরা টাইম ডিফারেন্ট দিয়ে ভাগ করে দিব আরকি আমাদের কাহিনী শেষ আমরা পার্সেন্টেজ পেয়ে গেছি কথা বলছেন ছোট বলে ওই কিক নিয়মে আর কি এখন কাউন্টার পার এটাকে আমরা চলে নিই তো কি করি আমরা এটাকে আমাদের এই ফাংশনে ব্যবহার করি আর কি এই আমরা হচ্ছে আপনার প্রয়োজনে অ্যাপের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি চলে এই জায়গায় ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে আমি একটু আপনার হচ্ছে এখানে একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ নেই আমরা আপাতত কাউন্টার ভিতরে এটার বাইরে নিতে পারি আমরা একটা এইচ ওয়ান ট্যাগ নিচ্ছি এইচ ওয়ান ট্যাগের একটা নাম দিচ্ছি আমি যে পার আপাতত পার দিচ্ছি উপরে যান আশা করি ঠিক আছে পার পার্সেন্টেজ আর কি ঠিক আছে পার এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা আসলে झमेला पवार कथा रिलोड दिल আমি যদি এখানে থাকি তেইশটা বাজে তো আমি হচ্ছি তেইশটা এখন দশ মিনিট আমি দিলাম হচ্ছে বারো মিনিট দিলাম আর কি সাবমিট চলেন দেখি কি হয় সাতানব্বই পার্সেন্ট দেখছেন ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ কিন্তু ক্যালকুলেশন হয়ে যাচ্ছে আমরা এটাকে ফ্লোর মানে ওই যে কি বলে এটাকে আপনার ওই যে ম্যাথ ফ্লোর সাতাশি পার্সেন্ট ছিয়াশি পার্সেন্ট দেখছেন मैथमेटिकल जिस कहनी सब ম্যাথ ডট এফ এল ডাবলু আর ফ্লোর করে দিলাম ম্যাথ ডট ফ্লোর করে আমরা দিয়ে দিলাম আর কি এখন আশা করি দশমিক সংখ্যাটা ঠিক মতো থাকবে যেমন আমি যদি এখন হচ্ছে বাইশটা এখন এগারো বাজে এগারো দিয়ে যদি আমি ধরেন হচ্ছে আপনার দিয়ে দিই হচ্ছে বারো দিয়ে দিই এখন কিন্তু জিনিসটা ডিফারেন্ট হবে দেখেন খুব ফাস্ট যাবে একশো পার্সেন্ট এখন কমছে না কেন স্যার পার্সেন্টেজ তো অনেক স্যার উনপঞ্চাশ মিনিট चुप कर देखी कारण हंड्रेड बड़ समय कमते समय लगे तईना बुजे ना देखें कत सुंदर इंटरनेट स्पीड मजार जिस समस्या 10 पिक्सेल एवं तुम्हारे बैकग्राउंड कलर होते हैं रेड इकने मज़ार जिनिशा से किंतु 
खुबी सुंदर जिन बार धरे फिलें शनो बार बार शनो तुम तुम्हें फिल्मी स्टाइल কথা বুঝছেন তো সবাই নাকি ঘুরে ফিরে কিন্তু জিনিসগুলো খুব সেই মানে ইজি ডব্লিউ আই ডি টি এস তোমার উইথ কিন্তু কত সমান সমান তোমার ভ্যালু হবে হচ্ছে পার দিয়ে পার্সেন্ট তাহলে চিন্তা করেন কখন 100% থাকবে তখন 100% তাহলে 90% অট ইনস্ট্যান্ট এই ভ্যালুটা কিন্তু রেসপন্স করবে দেখেন সো আমি যদি এখন হচ্ছে 20টাই বাজে আমার এখন বাজে হলো 23টা তাড়াতাড়ি 23টা 16 দিয়ে দিলাম এবং সাবমিট করলাম দেখেন এই যে प्रोग्रेसारेलूमेंगे चिन्ह डिसप्ले न डिस्प्ले सरि उंड 
কালার সমান সমান আমরা কি এড করব বলেন দেখি রেড এটা হচ্ছে কি হবে এটা রেড রেড এটা রেড হবে রেড রেড মানে এতটুকু হলে রেড হবে আর কি এলসি ঠিক এর পরে আমরা বলবো যে হচ্ছে 30 30 থেকে 70 দিয়ে দেই আর কি 30 এর যদি বড় হয় সমান অথবা বড় হয় এবং হচ্ছে আপনার যদি ছোট হয় 70 এর ঠিক আছে তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে বলেন দেখি তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে ধরেন হচ্ছে ব্লু ব্লু এবং এলস এলস অন্য সকল ক্ষেত্রে সব সময় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার থাকবে হচ্ছে গ্রিন কথা বুঝেন নাই नामचे प्रश्न कर प्रत्येक सबा चलें जीरो रिलोड दिए दिल 
যেহেতু আমরা জিনিসটা উল্টা করে ফেলছি বিশটা এখন বাজে হচ্ছে তেইশটা সাতাইশ দিয়ে দিলাম আবার এখন দেখেন এই যে আপনি বললাম তো এক সেকেন্ড এর যদি একশো পার্সেন্ট হয় মানে দুই সেকেন্ডে যদি একশো পার্সেন্ট হয় তাহলে বলেন দেখি এক সেকেন্ড কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে দুই সেকেন্ডে কিন্তু পুরো জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে আর কি সবই পারবেন একটু চিন্তা করেন মানে মূল জিনিসটা আমাদের শেখা শেষ এই প্রোগ্রেস বার এর যে বিষয়টা আর কি এখন অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে জিরো থেকে শুরু হবে তারপর ওয়ান পার্সেন্ট হবে অনেকক্ষণ পরে হবে আপনি টাইম বাড়ান আপনি দিনে চলে যান দিনে চলে গেলে দেখবেন যে জিরো এই দুই মিনিট পরে দেখবেন টু পার্সেন্ট হয়েছে কথা বুঝতে পারছেন কথা মানে সবাই ক্লিয়ার তো নাকি এই দেখেন হার সবাই ক্লিয়ার তারপর হবে তো আমার কথা হচ্ছে এটা দেওয়ার জন্য আমাকে তাহলে হচ্ছে একুশ তারিখে চলে যাই আমরা এবং একুশ তারিখ আমরা হচ্ছে ধরেন যে শূন্যটা একটা একটা বাজে দিলাম মানে এক ঘন্টা ইয়ে করলাম আর কি ও সরি জিরো জিরো মানে রাত একটা আজকে রাত একটা সময় এই দেখেন এক পার্সেন্ট এখন কিন্তু প্রত্যেক সেকেন্ডে কিন্তু বাড়বে না কথা বুঝছেন মানে এখন দেখেন ওয়ান পার্সেন্টে চুপ করে বসে আসছে আমরা অনেক সময় এরকম দেখি অনেক বড় একটা ফাইল আমরা কপি পেস্ট করতে দিয়েছি তখন কিন্তু এইভাবে কিন্তু জিনিসটা থাকে তাই না এখন হচ্ছে আপনার হ্যাঁ ডাউনলোড করার সময় বা আপলোড করার সময় এখন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে এসে টু পার্সেন্ট হবে কখন টু পার্সেন্ট হবে সেটা ক্যালকুলেশন করে কিন্তু বের হবে কথা কি বুঝতে পারছেন আমরা টু পার্সেন্ট দেখে তারপরে বন্ধ করবো আমরা কি বেশি সময় দিয়ে ফেলছি নাকি টু পার্সেন্ট ও এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা টাইম দিচ্ছি দেড় ঘন্টারে যদি একশো পার্সেন্ট হয় তাহলে এক পার্সেন্ট সময় সমান কত মিনিট আর কি দেখেন আচ্ছা এটা আমার মনে হয় লজিক্যাল ব্যাপারটা সবাই ক্লিয়ার নাকি ভাত খাওয়া তুমি ফেসবুকটা বানাই দাও ফেসবুক লোন যেটা আপনার বানাইছেন ক্লায়েন্টের নাম কি ধরেন ক্লায়েন্টের নাম হচ্ছে কি নাম দিব ক্লায়েন্টের বলেন দেখি এবং উনি বলেছে শোনো আমি তোমাকে কথা বলতেছি আর কি শোনো তোমার দিলাম তুমি তেইশ তারিখের মধ্যে মানে বাইশ তারিখ সকাল দশটার মধ্যে আমি প্রজেক্ট দেখতে চাই হ্যাঁ তো এবার আমি যদি অ্যাড করি এই এই ফিচারটা বুঝেন আমি আপনাকে ফিচার আপনাদের সবাইকে ফিচারটা বুঝে দেখেন যখনই ক্লিক হচ্ছে এতক্ষণ ধরে যা করছি সেটি হচ্ছে কিন্তু দেখেন এই যে দেখেন আমার এখানে লোকাল স্টোরেজে কিন্তু ভ্যালুগুলো চলে আসছে দেখেন ফেসবুক লোন করতে হবে ক্লায়েন্টের নাম মার্ক যে রিমেইনিং টাইম এক ঘন্টা এক দিন দশ ঘন্টা আঠাশ মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ড এবং প্রোগ্রেস বার আমি কি প্রজেক্টটা আমি তাহলে দেখাই দিচ্ছি না এই প্রজেক্ট আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেখি এই জিনিসটা কে করতে পারেন সব দেখাই দিচ্ছি আসলে শুধুমাত্র কি হবে ফর্ম সাবমিট করলে একটা ডাটা তৈরি হয়ে যাবে সেই ডাটা থেকে আসলে আমার এই টাইমের কাউন্টারটাকে রান করাবেন